senza modifiche rispetto a quello varato dalla Camera. In sintesi, i primi commenti eh, la dicono tutta, per il 90% si tratta eh, di tasse, il piatto forte eh, sia per l'impatto popolare che per il gettito è l'arrivo della Super IMU costituita dal ritorno del lici sulla prima casa e dall'aumento eh, delle basi imponibili eh, circa 5 miliardi eh, vengono dall'aumento della benzina mentre due arriveranno dall'addizionale IRPEF regionale e tre eh, se non si taglieranno le agevolazioni ma anche in questo caso si tratterebbe di un aumento della pressione fiscale dall'incremento dell'IVA L'altro pilastro eh, è la riforma delle pensioni con l'abolizione di fatto dell'anzianità e la soglia fissa di 41-42 anni al di sotto della quale non si potrà più uscire. Peserà, eh, come dicono gli esperti, il blocco delle indicizzazioni il prossimo anno eh, dalle pensioni che stanno sopra i 1400 euro si spremeranno circa 2 miliardi. Intorno al tema delle tasse gira anche la lotta all'evasione fiscale e la mini eh, patrimoniale. Per la lotta all'evasione fiscale, oltre alla misura mh, che impedisce l'uso del contante sopra i 1000 euro, c'è la novità della Costituzione della grande banca dati del fisco alla quale con le nuove norme gli istituti di credito eh, dovranno riversare i movimenti quotidiani tutti i correntisti. Restano al palo, come eh, detto ripetutamente, le liberalizzazioni, parliamo di taxi, farmacie, servizi pubblici locali che saranno recuperate nella cosiddetta eh, fase 2 di cui vi parlavo oh, poc'anzi, mm, insieme ad un'altra serie di eh, misure che in qualche modo poi dovranno eh, portarci a quella crescita che al momento non si intravede, ma mm, ci rassicurano. È una fase che arriverà, eh, di cui si comincerà evidentemente a parlare eh, dopo Natale e allora che dire per cominciare questo nostro appuntamento oggi? Eh, prendiamoci tutti questi tre giorni di pausa, di, di riflessione e poi ripartiamo subito dopo eh, Natale, magari ad inizio anno, da un punto che per tutti deve essere fermo, che è quello della crescita. Diamo per cominciare come di consueto la linea al CNR per le notizie dall'Italia e dal mondo e poi ci ritroviamo qui subito dopo, tre minuti. Stavo già parlando con Antonio Sornaiolo che salutiamo. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio Anna Maria, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ben ritrovati in questa ultima puntata di Antenna Pomeriggio prima del Santo Natale. L'antivigilia? Oggi è l'antivigilia, mm. a Napoli almeno si chiama antivigilia. L'antivigilia a Bari in Puglia, però dalle, nostre, dalle mie parti eh, si, si dice l'antivigilia, cioè che prepara la vigilia, poi c'è il Natale, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente sono tantissimi gli italiani in viaggio in questo momento, uh -huh. ehm, non so quanti di voi si accingeranno a partire, ma tanti di voi sicuramente si preparano ad accogliere parenti ed amici che arrivano eh, da altri luoghi, da altre parti, spesso eh, questi amici e questi parenti arrivano dal nord Italia, quindi... Tutti pronti per passare serenamente un Natale insieme, in compagnia, in famiglia. Tutti pronti a dimenticarsi per le prossime 36-48 ore i danni di questa società opulenta ormai arrivata al capolinea. Quindi eh, non ci pensate, state rilassati, ragionate sul concetto di festa. Mm -hmm. Non pensate alla crisi, non pensate al 2012, non pensate alla maledizione dei mai. Non pensate alle tante maledizioni che manderete voi <ride> a quanti non faranno quello che secondo voi dovrebbero fare nel prossimo anno. Rilassatevi, state tranquilli, godetevi almeno questa festa del Natale perché chi crede è la festa più importante dell'anno, chi non crede è la festa più importante per stare in pace con se stessi che è tantissimo. Quindi lavorate proprio sulla leggerezza, vi assicuro che in alcuni casi eh, limita i danni di, di tutto quello che si vive in questi giorni. Hai ragione, domanda, come sempre saggio. Domanda, domanda di oggi, mm. eh, o domande, mm. ma vediamo perché la sto macinando al momento, perché mm. non ci avevo pensato. La domanda di oggi però è, ehm, qual è il dono più bello che avete ricevuto eh, a, memoria, a vostra memoria? Il mio ad esempio, eh, che non dimenticherò mai, è un trattore che ho avuto all'età di 5 anni, 
stavo dormendo, però non andando la notte di Natale, io eh, avevo la Befana nei tempi miei, sono regali, ho avuto questo trattore che mi è da allora la mia vita si è illuminata, perché questo trattore è stato una delle cose che io ho più voluto in vita mia, e quando lo vidi ai, ai piedi del letto, mi diceva, mamma, è arrivata la Befana, il trattore, che era il trattore a pedali, tu lui ci andava su, vabbè, stavo parlando degli anni 60, senza per questo farmi del male da solo, quindi... Qual è il dono più bello che avete ricevuto? E soprattutto, se avete voglia, raccontateci anche i doni che state mettendo sotto l'albero per i vostri cari. Eh sì, perché sicuramente poi tra l'altro, eh, dato il momento, non voglio per rifare sempre eh, il verso a noi che raccontiamo eh, notizie così difficili, anche tristi, eh, per certi versi che riguardano la situazione economica del nostro paese, questo Natale dovrebbe essere il Natale della creatività ecco. noi certo. abbiamo per esempio un esempio qui eh, nella nostra redazione che in qualche modo questi, in queste ultime ore ci ha, ci ha fatto sorridere ci ha lietato sì. e ci ha anche gratificato perché sì. con orgoglio il giovane Donato Barile ragazzo... con lo biondo carino in eh. forza ad Antenna Sud si è inventato un regalo un pacco, Molto una busta carino. natalizia eh. che sta vendendo al nero lo dico <ride> a tutti quanti noi noi l'abbiamo acquistata una confezione con dell'ottimo vino e dei taralli strepitosi che poi vi presenteremo con un'intervista a colei che li produce perché si merita l'intervista sì, sì, con sì, la sì. guagliona sono dei taralli paradisiaci. Beh, eh, lui piazza questa busta. Però credo di, che per tutti noi, che poi, insomma, voglio dire, lui ha venduto tarallino. tutto all'interno della nostra redazione. Ci ha tolto 10 euro a, a tutta la redazione, a tutti quanti. Insomma, si sta facendo il Natale alle spalle Però nostre. Sarà un, secondo Però me sarà un... Uh, un regalo gradito un regalo a chi gradito. Io devo di dire farlo. la verità, la mia busta già l'ho aperta, ieri già mi sono mangiati i taralli, mi resta solo il vino, mi sono tolto il pensiero. E eh, va bene, allora eh. vuol dire che prendere insieme. Anna Maria per Natale, sì? Sì, al eh. alcuni sì, alcuni creativi sì. quest'anno. Eh. Creativi, eh. creativi devo dire anche le, le nostre bambine eh. hanno espresso desideri costruttivi. Va bene, e quindi... Si è fatto regalo anche a tuo marito, sì? Sì. Ah, bravo. Che cosa è regalata? Tu eh, no, dire. sai, mio marito è all'ascolto, non, non, non posso dire, ma è un regalo molto utile. Oh, perché utile. Lui è eh, utile. Se, quando i regali sono <ride> utili, co come li prende uno fa grazie, no, 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 li mette in un cassetto, no, no, perché non c'è niente di più triste del regalo utile. Non è vero. Il regalo vero. deve essere eh, giocoso, deve, dare, infatti, de deve far luccicare gli occhi. Adesso che ti volevo dire che ah. ha un primo impatto, diciamo, di utilità, però poi nasconde dietro. Ho capito, la sciarpetta <ride> contro la cervicale, vedrete, una sciarpetta colorata contro la cervicale, perché ormai sono eh, 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 Ci siamo evoluti, siamo andati ancora Va bene, più. va bene. Eli, allora, te invece come va? Ecco, Natale? volevo salutare Eli. Eh. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio a tutti, va benissimo, io so qual è il regalo però è evidente che non tolgo la sorpresa però non è né una cravatta né una sciarpa, questo basta. Ah quello che, ma, che la direttora certo. ha fatto al marito? Eh, certo, né eh, cravatta quindi... né sciarpa. Si deve fidare. Vabbè, tu hai fatto il regalo invece ai tuoi, certo. Ai, sì, eh, ai piccoli e ai nonni. Ai nonni. E il marito che non no. se lo merita? No, noi, no, no, devo dire la verità. Noi, non ci tiene. Mh, sia io che lui eh, abbiamo sempre evitato, diciamo, le feste convenzionali per farci i regali. Preferiamo più essere estemporanei Magari, e bravo. farceli. Che Quando pure, ci piace una cosa ce la compriamo. Quello che dicevo pure a mia moglie, cosa andremo a fare nella gioielleria? Non è, è troppo <ride> normale come gioielleria. Rimaniamoci fuori, amore. Regali Regaliamoci un tramonto, regaliamoci un sorriso. Niente, no, un tramonto niente, no, però, però se... Non è vero, eh, non è vero. Scherzo sui luoghi comuni, non è assolutamente vero. No, no, però è così. Cioè, se piace una cosa in quel momento, ma è preferibile certo, accettarla certo, certo. in quel momento. Ma è così. Giochiamo tra noi. Eh, per fortuna. Eh. Ma giochiamo anche con chi è al telefono, perché mi, il nostro Lorenzo... Ah, che, le, che regali hai fatto, Lorenzo? Eh, niente. Lorenzo, niente ancora. Solo baci sì, e abbracci. abbracci. Come disse il macellaio, braci e abbracci, eh, che è un bel regalo tra l'altro, perché è una bella brace a Santo Stefano. Braci e abbracci, il nostro amico, la nostra amica a casa, non lo so, eh, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ah, buon... buongiorno. Con chi eh, parlo? Voglio fare gli auguri a voi che mi fate compagnia e a tutti i baresi e gli italiani, non so se tutti gli italiani... Beh, si ci vedono attraverso il web, quindi va ecco. bene. Allora, gli auguri e ascoltiamo il consiglio di Stornaiol di star sereni questi giorni, bravo. goderci bravo. le famiglie. Ci ciuffa, fa, eh, bravo. <ride> e niente, con l'augurio di un 2012, non lo so, 
comunque cominciamo con cambiare i consumi, risparmia, vabbè non parliamo di queste cose. No, 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 però c'è la strada è giusta, accontentiamoci di quello, di che, quello abbiamo. che abbiamo. Quello che abbiamo e guardiamoci indietro, lo possiamo fare noi che abbiamo una certa età, sì. che sappiamo non quando dicamente. non avevamo niente. Ecco. E ora ci sembra tutto che non abbiamo niente, però cominciamo a rinunciare a qualche comodità, qualcosa. Bravo, no, no le comodità fanno belle, le cose inutili sì, sono vabbè, inutili, e se no non le chiamavamo inutili. Sì, vabbè, però la bolletta dell'Enel, però vogliamo il riscaldamento, il condizionatore eh. e tutto quanto, due macchine, eh, 50 telefonini, e eh, eh, vabbè, eh. e allora ci vogliono i soldi. Signora, lei da dove ci sta eh, chiamando? Volevo sapere anche... Francesca, oh. che ogni tanto si incazza, ah. però oggi voglio stare tranquilla, Bra. mi fate compagnia, e come se entrate nel mio salotto e facciamo due chiacchiere. Molto Bravo. bene, signora Francesca. Bene. Grazie. Con Auguri, chi trascorrerà il Natale? Natale Capodanno Grazie. Tutto. Sì. Estensibili in famiglia, si diceva una volta. Con chi trascorrerà le feste? Lei, Io con i miei figli. I figli, giustamente. I figli, I figli che sono, vengono sono, da fuori. Sono figlioli grandi, sì. Sì, sì, eh sì. Beh, sono grandi, beh, sì, beh, bene sì, così. Grandi. Allora, in bocca al lupo si diverta un sacco, si gode i suoi diverto, figli. Sì, però stare sereni. Beh, sereni, sereni leggeri. Tranquilli, poi l'anno prossimo si pensa. Brava. Brava. Di tutti quanti. Brava, l'ha detta <ride> bene, l'ha detta. Arrivederla. Buongiorno. Brava la signora, la nostra signora ah. Francesca. Ah, Grazie. Grazie. Bisogna essere tutti più ciao, buoni. Ciao. Grazie, Come allora. Come disse il pastore all'agnello prima di... Oh, <ride> Sapessi. Ma mo, eh. scusate, ma l'agnello si mangia, perché io non ho molta... Eh. L'agnello si mangia a Pasqua o a Natale? Pure? Si mangia Pasqua. a Pasqua, però ti devo dire che lo comprano anche... A Natale. Sì, eh. insomma, io che faccio la spesa. Poverini, ho visto, ho visto macelleria, 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 pienissime. Mangiano solo vero Vabbè. pure io. Eh, andiamo in pubblicità, eh, ci ritroviamo fra tre minuti perché possiamo probabilmente rivolgere questa... Domanda, perché parleremo di tradizioni e poi eh, uno dei nostri ospiti ha anche una grande esperienza enogastronomica di tradizione popolare e quindi chiederemo anche il menù tipico e quindi magari ci dirà se questo dubbio di Antonio è Se nel menù costa o non costa l'agnello, cioè l'agnello costa, ma se, se c'entra o non c'entra. E quanto, quindi... quanto costa l'agnellino il caprettino? Ah, vabbè, non lo, vabbè. No, no, sinceramente non lo so perché eh, non l'ho certo. acquistato. Eh, la ci pensa... della Vold facendo la spesa Non l'ho acquistato. Ah, eh, certo. L'ho acquistato. acquistato mio padre. Va bene. Perché Sempre sia lo, lo sa scegliere Sempre e non sono capace. Sempre sia Don Antoni che ci fa mangiare nelle feste, altrimenti voglia rimanere di giù. Oh, mamma mia. Allora, Paroloni, andiamo in pubblicità. Suo, vive il suocero. Sì. Per una volta vive il suocero. <ride> Per una... no, non è vero. Andiamo... il suocero viva sempre buonissimo, buonissimo andiamo in pubblicità ci ritroviamo sì. fra tre minuti e, sì. e scriveteci sì. e telefonateci così insieme a noi potrete sì. parlare del Natale delle tradizioni sì. natalizie 800 098 729 quando tre torniamo minuti. in fascia devi dire una cosa bella su tua suocera pur perché l'ho detto io su tuo padre eh, mia suocera è una donna <ride> divertentissima e straordinaria Bravo, vedi? Abbiamo e, e quest'anno per la prima volta andrò a renderle omaggio il giorno di Natale pensa bra, un po' bra. e quindi mi farà mangiare delle polpettine napoletane bra, 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 bra. tre minuti di pubblicità bra. e ci ritroviamo bra. subito dopo bravo bravo bra. Siamo in onda e qui già è tutto ferve. Devo ritrovarsi. Sì, anche. E infatti. E, e poi tra l'altro gli argomenti sono argomenti affascinanti. In questo momento, come ci ha detto la signora Francesca, che, che ci ha chiamato in apertura eh, di questo nostro appuntamento, eh, effettivamente è proprio quello che bisognerebbe ricercare in questi eh, momenti che ci separano dal Natale, la serenità, la convivialità, l'amicizia e il ritrovarsi anche sulle cose semplici, come le tradizioni della, della nostra terra, anche quelle della gastronomia più tipica che è quella proprio familiare. Allora noi oggi abbiamo voluto oh, ospiti nei nostri studi eh, due esperti perché ci racconteranno... Uh, tutto questo in maniera diversa, da due sfaccettature uh, molto diverse ma che poi si uniscono in maniera meravigliosa. 
e quindi io presento subito Beppe Stucci che è qui accanto a me Piacere. e, e la signora <coughs> Porzia Petrone, buon pomeriggio. Allora, Antonio aveva già creato disordine in qualche modo perché eh, con la signora ci siamo ritrovati perché certo. nella nostra città vecchia di Bari ci siamo incontrati, abbiamo spesso condiviso sì, siamo giornate di casa. insieme <ride> e quindi è molto bello. Poi la signora è una delle maestre, delle orecchiette della, eh, della città vecchia dove tutte le signore, come ho fatto io, possono andare a studiare e a prendersi un bel diploma, è vero signore, di, di, di maestra di orecchiette e portare una bella dote ai mariti. Eh? Eh, devo dire che se c'è una cosa che fa bene, mia moglie forse sono proprio le orecchiette, <ride> sono andata a farlo proprio bravissima. Ma sì, con il dito, non come li faccio, facciamo noi donne di Bari Vecchia. No, no, col coltello, no, no, perché io no. sono venuta a lezione. Ti esce sotto sì, la sì, 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 fa sia le orecchiette che il minuicchio, riesce a fare tutto mia moglie. Allora sei fortunato. <ride> e sono fortunato, almeno sul chip, sui regali di Natale che non me lo faccio. Però sul resto invece oh, sentito, mi, ah, mi tratta bene. La ah, ah, vedi, la vedi, la ci, marito stagionato, vedi, sì. sa che poi col Molto tempo stagionato. si, si addolciscono. Ma poi è uno storico, quindi evidentemente è il conforto della storia che prima e poi tutta sì, questa consuetudine certo. potrà avere un'evoluzione eh, giusto? No, no, no. Corsi e ricorsi e storia. Bravissimo Allora Antonio sai che, che cosa possiamo fare sì. oggi? Perché questa è una cosa che in realtà ho condiviso eh, con eh, l'amico Beppe Stucci e eh, questa, mh, questo racconto questo percorso tra lo storico e il pratico diciamo così eh, della nostra tradizione allora questi sono giorni molto importanti, Antonio citava da tradizione napoletana oggi è il giorno dell'antivigilia. Allora cominciamo da questo. Sì. Questa è una tradizione che anche... Qui... Ma poi tutte queste cose che ci sta eh. per raccontare eh. l'egregio Beppe Stucci, queste poi si possono venire a mangiare alla cantina di Cianna Cian o è solo un parlare Stucci? No, come ben puoi vedere dall'alto dei miei <ride> ah, 130 kg, quindi, ah, quindi c'è poi... Sono praticamente cose che io ogni giorno... Pretendo di assaggiare. Benissimo, allora, sì, allora possiamo andare avanti, poi vi daremo l'indirizzo preciso della cantina di Cianna Cianna a Bari Vecchio, un luogo ormai cult per chi ama la cucina di un certo tipo e soprattutto una cucina... Ecco, eh, che altro aggiungere a queste immagini? immagini? Ogni parola diventa pleonastica, diventa inutile perché come vedete alla cantina di Cianna Cianna ce n'è per tutti no, e di più. Sì, Veniamo alle tradizioni, queste sono le famose queste orecchiette. Queste sono le mie orecchiette. Vabbè, senza nulla togliere a quelle di mia moglie, Porzia, comunque. <ride> Beppe, vai tu adesso, racco ecco, ecco Porzia. La Porzia. Raccontaci un poco allora le tradizioni baresi. Ma io comincerei col dire una cosa, che eh, come dice il proverbio, Pasqua con chi vuoi, Natale con i tuoi, ed è evidentemente una, un saggio proverbio popolare che ci rimette in linea, in contatto con noi stessi, con un'atmosfera un molto particolare. Io con la mia azienda, che è la Cantina di Cianna Cianna, ma anche con un'associazione di cui sono presidente, che è il Nuovo Sottano, amo definire io e i miei accoliti i custodi della tradizione. Eh certo. Mi piace, fa molto templari. Sì, sì. Capito? Sì. E perché effettivamente ho la sensazione che anno dopo anno, non so se anche voi ve ne accorgete, si spegne una candela si spegne una luce in qualche strada, cioè rispetto al mio Natale, devo dirlo, di 50 anni fa, <ride> purtroppo il tempo passa, o meglio il tempo passa, è sempre più, cioè meno luminoso, più sempre eh, più, c'è una patina che lo avvolge, allora ecco che faccio un esempio, no? Si dice preonastico, sì, bravo. Sì, boh. Detto questo, mi va benissimo che si accendano le 13 candeline per l'Immacolata che hanno innanzitutto un senso storico perché il Natale, non ci dimentichiamo, è la festa del sostizio invernale. Finisce il buio con tutto quello che può rappresentare, specialmente in epoca medievale, è la luce, è la festa del sole, la festa della luce, poi i cristiani si sono appropriati di questa bellissima festa perché più luce di Cristo penso proprio che non ci sia. Certo. Allora quindi dico, se è vero che si spengono le luci nei quartieri per tanti motivi economici e non, affacciamo le candele dell'Immacolata una per giorno fino a avere poi alla, a Natale un grande candelabro di luci. Che bello. Questo sì, è il senso della tradizione. Senti Beppe, e per venire al concreto, perché noi sempre di Bari siamo, sotto questo candelabro messo in maniera molto elegante su questa tavola apparecchiata, 
Cosa ci mettiamo nei piatti? Iniziamo a ragionare di cose serie, Stucci. Ma di queste cose penso che meglio di ogni altro possa ah, tu rispondere. Dici la, la signora Porzi. Però do già io una, ecco. un, un là. Gli elementi tipici della baresità sono, che poi non puoi mettere quello che vuole, però il baccalà, baccalà. le pettole, Ce le pettole. Ce quel grande profumo e quel grande fumo che sprigionava l'anguilla o il capitone arrosto con un fumo che poi sostanzialmente produceva <ride> l'arrivo quasi sempre dei vigili del fuoco. Sì, sì, infatti. Va bene, sono degli elementi tipici con i loro odori, però... Penso Però, che mo, parola esperta, allora adesso porsi, vediamo qui. Ragioniamo, ragioniamo, ragioniamo dall'antivigilia. L'antivigilia. Oggi ecco. che si fa? Ci si tiene a stecchetto per prepararsi? Che stecchetto? Ci stanghiamo, fai i mercati, i supermercati, eh. non sappiamo che cosa dobbiamo comere. Eh. Questo piace a mia nipote, questo no, quel, quel non lo mangio, teniamo contenta a quello, eh sì. quel non mangio a quello. Allora noi, specialmente nonne o mole che vogliono tenere contenti i figli, <ride> li comperiamo di più e di tutto. <ride> Allora, diciamo che oggi è il giorno della spesa. No, ci sta, oggi e anche domani. Sì. E è... che si mangia? Uno spuntino oggi a pranzo, niente di più? Sì, così. E la cioè, sera? La sera pure? Fino a, fino a aspettare domani, che è la cosa più pazzesca più eh, beh, di so. tutti i pranzi. Sono le cinque dell'altro, sto fatto, mezzo pane, boh. verso le tre e mezzo le quattro. Brava, <ride> per, per aspettare la sera. Per mettere una sopponta. Io ne faccio dieci kg, perché? Ho dieci kg. Dieci... Eh. No, aspetta, lo Io devi ho... dire guardando <ride> la telecamera. Devi avere il coraggio di dirlo davanti alla otto. Io ho ecco, pulito di, dieci kg. Di in quella telecamera. Io domani faccio dieci kg. No, ho di... pulito già, prima di venire qua. Dieci, dieci kg. kg. Di, eh, di rape, perché? Ho cinque figli. Ho oh, il nipote, la nonna che doma, beh, ho preso già 4 kg di panni perché verso le tre e mezzo si vengono a fare i panni con le rape. Beh, la casa della nonna. Che la casa della nonna. A me mi viene tutta una gioia di Natale. Perché giù perché... in Piazza Mercanti tu lo sai eh bene, certo, lo dove so abitiamo bene, noi. Certo. Allora si vengono a fare i panni con le rape. Perché mia, anche mia figlia, che c'è uno che non mangia le rape, domani, si anche se poi dopo si deve sentire male, deve mangiare la le rape. Ma mangia il pane. Lei, ah, no. lei stucci si lascia tentare dalla rapa della signora Porzi oppure resiste? Perché a Bari Vecchia, domani, verso le, 4, ah. Ah. verso le 4, verso le 4, il panino con le rape stufate, Bello. non verde, no, no, no. stufate, stufate. Sì. e il... Forse è la cosa più è bella di gioia. Sì, non è pareticabile al panino siciliano con la minza. Co la meuzza si chiama, certo. Non conosco questi dettagli. Sì, dettagli. sì, sì, è quello che è proprio siciliano. Quasi ha ragione. Sì, 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 ha ragione, è proprio quella. È la stessa cosa. Eh, che poi siciliani vanno mettono... in piazza mercantili, Tim. si fanno l'aperitivo, però Beh, devono panino. venire prima da sopra o da là a fare i panini. Le, <ride> le, le cime della da so, E questo succede alle 4, perché poi bisogna prepararsi al, al, al gran cenone della vicina. No, e poi diciamo, non se ne vanno i ragazzi, Presenta il signor Astucci a Peppe che un baccala no, mia moglie, e, lo il baccala chi lo fa più perché i nostri ragazzi no, sì, non lo mangiano il baccala. mia moglie non è, non è buono no, perché puzza sì, la, la, la nonna, la nonna non frigge se hanno i capelli Ma non dobbiamo andare fuori e, 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 e non facciano passare la volta a me lo dici eh, di fare il baccala perché non si usa più eh. quando eh. eravamo noi invece il baccala Va bene, buonissimo. E buoni, ma i ragazzi di adesso non lo mangiano. No. Beppe, e lei lo mangerà il baccalà? Assolutamente sì, perché Anche per nel... far perdere quell'odioso senso un eh, po' che ci vuole, forte, perché io, io lo viene tenuto a bagno nel latte, ah. è come la cipolla poi per fare il calzone, per cui poi si stempera e diventa un sapore questo, maroccano. Questo baccalà, Stucci, eh, noi la vigilia siete chiusi naturalmente perché si sì. fa in famiglia assolutamente rigorosamente eh, ma il 25 voi nel pranzo del gran pranzo di Natale della candina di Cianna Cianna certo. me lo proponete questo baccalà oppure no no il baccalà è solo della vigilia. È tipico della vigilia allora cosa, se io decido di venire a mangiare da voi il giorno di Natale che me mangio Stucci vediamo le cose pratiche amico mio eh. noi abbiamo una serie di, di antipasti sui quali sono volo perché saranno una decina eh sì, ci cioè sono pagine e pagine però di la cosa importante invece mi soffermerei su questi primi c'è un primo che in realtà poi Bari e Napoli hanno qualcosa sì, in comune sì, 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 sì. c'è una pasta che si chiama Mille Infanti è una specie di pasta che viene spezzata e quindi diventano piccoli sì, certo, e certo. che viene fatta col brodo di capone, certo, che certo, devo certo. dire la è di tradizione più napoletana. È vero, è vero. Perché erano ricchi, perché erano principi certo. napoletani, mi pare, no? Del ramo, ah. del ramo degli scappecci minutolo? <ride> no, no, Salernitano. 
Detto, I veri napoletani sono altri in questo oh, lui, va lui. bene. Detto sì, questo, sì. insieme Napoletano. però con il brodo di cappone, noi poi suggeriamo la lasagnetta in bianco, sì. che è tipica eh, certo. di... Insieme poi con l'agnello e il pesce, il fagottino di pesce, ah, con tutti i tipi di mitili di pesce, di cose, a prezzi rigorosamente ridicoli. Bravo, e questo ci fa no, piacere. Ma si mangia, ci... no, si ma mangia, si mangia benissimo la candina di Cianna Cianna. Noi la cons... ci assumiamo la responsabilità di consegnare no, questo posto. No, ma la moglie lei si sa cucinare, eh, sa cucinare Ma mo' sembra uno spot pubblicitario, però che cosa? Eh, vabbè, ma se si mangia bene, eh. che c'è di male? Scusami, eh, non è che stiamo dicendo chissà che. Forse, allora, il pranzo di Natale l'abbiamo fatto. Andiamo da Stucci. Eh, la sera di Natale uno rimane. Eh? Tra un po' ci sono le notizie. Sì, dico, la niente. sera di Natale si rimane leggeri perché uno ha mangiato il ben di Dio. Eh, ma non sa che si finisce. Eh, eh, Credo che poi dopo mezzo devi mangiare di nuovo. Si lascia stare. E invece Molto la. Eh, Santo Stefano. Eh, Santo Stefano e poi basta. Adesso Santo Stefano sta chi fa il brodo, sta chi, chi non ha mangiato l'agnello, lo fa, diciamo. La verdura con l'agnello, poi si sa tutto, un macello, succede un macello. Va bene. Nelle case di Barivecchia. Tutta roba utile affinché scivoli tutto quello che si è Nelle mangiato Nelle case di Barivecchia, per esempio, vedi domani sera fare le sepie di piene. Mm. Questa è una tradizione. Vabbè, di... non è, ne vogliamo parlare? Eh, Vabbè, va bene. io voglio dare un bacio Tutte a questa cose signora. Tutte queste difficilissime. Abbiamo passato un sacco di anni insieme quando noi abitavamo a Barivecchia, ma soprattutto questa signora è la sorella di un ragazzo no, no, a Esomero. No, io sto qui... Mi piace parlare perché di cucina. Leggendo il suo cognome capirete perché no, io sono no, no, no. particolarmente io, io mi sono sempre, a ecco, bella signora. Io mi sono sempre di cucina, di orecchiette sì. e io sto qui porzia. Porzia. Delle orecchiette eh, certo. Ha ragione, ha ragione. Però io le voglio bene doppiamente. Tra l'altro, senza offesa, un giorno dovrei venire a pranzo a casa nostra perché le orecchiette che fa mia moglie... Possono andare, Come davanti, da sotto il possono andare davanti al re, così si dice. Allora è brava, è, è brava, è brava. Eh, però secondo ho imparato me, a Bari Vecchia. Secondo me sta per proporsi una seconda attività, aprire un negozio. Stai a te. <ride> no, per carità, noi non siamo buoni a far commercio. Facciamo chiudere sì. allo storico, ecco, allora. diciamo che... Uh, no, più che allo storico voglio ricordare due cose che poi mi sono molto care, sono cose che arrivano da un passato, da Vito Mauro Giovanni, da Michele Campione. Il Natale è il presepe, per cui invito tutti a fare i presepi. Certo. E invito tutti a buttare, così, per scherzo, in un bracere, se, ancora se ci sono, le cortecce, le scorze di arancia. Sentirete un profumo, quasi un incenso. Bene, questo è il senso del Natale che non è solo il Natale di tutti, è il Natale di ognuno, con i pensieri belli, quelli cattivi, eh, più certo. felici, meno felici, però ecco. un Natale, un miracolo, Se penso quello di Cristo oh, che è nato. Di, certo. di quei vecchi, e allora, con, eh, il, il, che si diceva prima, si metteva in onore a Gesù Bambino, la fede, la, la, quella buona sì, di Pizzo, vero, con il, se lei viene a casa mia, io lo faccio identico, come si faceva allora, con le, le, come quel che si mette sul letto, sì, sì, si cucina, sì, 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 si mette per dare onore al Salvatore. In onore a Gesù certo. Bambino, io lo faccio uguale per sempre. Mm. E come ha detto Peppe, io vorrei che lo... Sì, non che l'abbra non mi piace, ma... È, 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 Cusco Saxindo sì, sale. <ride> sì, non, non dead note. Ma non dead note proprio. Con queste palle appese queste palle nel palle senso natalizio <ride> del termine. Invece vedi uno è venuto stamattina a casa a prendere le che e ma non c'è bello, ha visto la grotta del fabbro, la grotta della signora fra la lana. Sì, 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 sì. Tutti, invece questa, te, lo vedi in the salon, vedi mia figlia, prendi mezzo salon. Me lo chiami, invece sta. No, no siamo tutti per, siamo presepisti. Assolutamente siamo presepisti, sì, siamo sicuro. presepisti. Allora, grazie per essere grazie stati con voi. noi. Eh, noi andiamo con la sigla perché ci sono le notizie e cominciamo subito. In primavera per l'esattezza a marzo la nuova sede della regione Puglia in via Gentile a Bari sarà completata. Oggi sopra il luogo dei vertici della regione con i costruttori materrese che hanno garantito il rispetto della consegna entro la primavera per Vendola un esempio per tagliare i costi sui fitti. Il servizio di Eli Parlavecchia. 
effettuare risparmi e complessivamente la macchina pubblica così può essere più vicina ai diritti dei cittadini, all'esercizio diciamo eh, di quella capacità critica che per noi è fondamentale per migliorare il lavoro di governo. Ecco, quindi eh, un'opera meravigliosa fatta in tempi assolutamente rapidi dalla primavera prossima quest'opera ospiterà alcune migliaia di lavoratori al servizio dei cittadini pugliesi. Il 2012 sarà l'anno in cui finalmente la regione Puglia avrà una sede tutta sua e non sarà in un condominio? E soprattutto senza retorica realizzata nei tempi prestabiliti, che in materia di opere pubbliche è un grande successo. Abbiamo messo, posto la prima pietra un anno e mezzo fa, Adesso siamo all'ultimo sopralluogo in vista della consegna dell'opera, poi partiranno i trasferimenti degli assessorati regionali almeno, con priorità di quelli che attualmente eh, sono situati in immobili condotti in locazione, quindi con un notevole risparmio di canoni di locazione all'anno. Quindi comunque la primavera sarà già eh, la sede della regione Puglia Nuova, quindi il trasloco in parte avverrà in primavera o l'estate sarà completata? No, il nostro programma è quello di avviare subito i trasferimenti dopo la consegna del, dell'opera e le operazioni di collaudo, di trasferire subito gli assessorati affinché insomma, prima dell'estate possa completarsi il processo, devo dire, complesso di trasferimento. E quindi... Se il buongiorno si vede dal mattino, la tempistica rispettata alla realizzazione dell'opera ci impone di rispettare anche i tempi del trasloco. E allora Antonio, a questo punto, eh, nell'ambito ovviamente delle nostre notizie, io ehm, in qualche modo spiego anche la mia assenza di ieri con di, eh, il tuo aiuto. Eh, ieri sono stata a Santeramo perché eh, come i nostri telespettatori Uh, hanno capito anche nell'ambito di Antenna Pomeriggio la nostra intenzione è quella uh, di raccontare il valore di una Puglia che produce, eh, di una Puglia delle buone pratiche che anche se accusa i colpi della eh, crisi ha la schiena dritta come, come si dice. Sono stata a Santeramo in uh, visita del gruppo Natuzzi, ho incontrato Pasquale Natuzzi eh, e con lui abbiamo mh, realizzato una lunga intervista. Oggi vi proponiamo uno stralcio eh, che è assolutamente contestualizzato all'argomento che in questo momento insomma, ci tiene con il fiato sospeso che è quello della eh, crisi economica non solo italiana ma europea e lo facciamo con Pasquale Natuzzi che rappresenta un'azienda leader eh, nel nostro territorio ma anche a livello mondiale. Natuzzi è nata con un negozio a Taranto e subito dopo i negozi sono diventati 100 in tutto il mondo è un'azienda quotata in borsa a Wall Street eh, e quindi è un'azienda che ha sofferto per prima tra le prime la eh, crisi internazionale americana con lui abbiamo fatto quindi un'ampia un intervista e il primo passaggio è quello che vi proponiamo oggi eh, lunedì, anzi no, martedì quando ci rivedremo, il giorno 27, parleremo anche di un argomento di grande attualità che è quello della concorrenza sleale. Ma partiamo dall'analisi della crisi e soprattutto da come eh, si può cominciare a parlare di crescita in un 2012 che sicuramente a livello economico è molto pesante, però insomma, ci deve vedere tutti insieme come spesso tu ti ritrovi a dirci. In, in questi nostri incontri. Vediamo l'intervista e poi ci ritroviamo qui subito dopo con un ospite. Siamo con Pasquale Natuzzi a Santeramo in Colle, eh, nella nostra Puglia, per eh, parlare eh, di un'esperienza importante che in questo momento ci può aiutare anche a riflettere in un contesto, in un sistema eh, locale eh, Natuzzi nasce qui in Puglia ma è nel mondo si dirà ma eh, nel mondo è presente nel mondo e vive anche in questo momento diverse crisi è un'azienda che io ho fondato eh, nel 1959 quindi 52 anni e devo dire che la crisi non è nata oggi ma è ormai è una crisi che si ripete e che purtroppo diventa sempre peggiore ormai da circa dieci anni. Tra eh, 
l'Europa e le Americhe, Canada, Stati Uniti, il Messico e anche l'America Latina, eh, facciamo l'85% dei volumi e per cui questi due grandi continenti che sono in crisi hanno messo e stanno continuando a mettere veramente a dura prova eh, la resistenza del gruppo, che comunque è un gruppo sano, è un gruppo eh, che eh, ha operato come il buon padre di famiglia. E grazie alla lungimiranza che eh, abbiamo avuto, che abbiamo anche investito nella prive fabbriche in Romania, in Cina e anche in Brasile, dove produciamo altre marche come Little Sofa, come Leather Edition e quindi la produzione e le vendite di, questa, di questi prodotti e di queste marche fatte in questi paesi ci ha fatto guadagnare soldi per farci resistere qui in Europa e farci anche investire sulla marca. Lei si, si rivolge quotidianamente ad oltre 3.000 eh, famiglie, è un punto di riferimento importante, però lo è anche per la nostra regione, perché in qualche modo a lei si riferisce anche grande parte del mondo. Insomma, è un'espressione del Made in Italy, però è un uomo pugliese, quindi volevo certo. chiudere ecco, dando a lei la parola come, come si aspetta insomma, a questo 2012. Ma allora certamente c'è un clima di paura per il futuro, è inutile nasconderselo, ma l'augurio che io faccio, ma più che augurio, l'invito che faccio a tutti i miei collaboratori e alle loro famiglie, ma non solo, perché non siamo solo noi in Puglia, ci sono tantissime altre aziende, tantissime altre famiglie che vivono la paura del domani, cosa accadrà. Ci vuole innanzitutto fiducia, bisogna oggi riscoprire oggi più che mai i valori della famiglia, eh, bisogna necessariamente riscoprire i valori dell'etica che sicuramente eh, noi italiani ce l'abbiamo, il senso religioso, eh, è quello che ci potrà certamente aiutare. Bisogna trovare il modo per ridare energia e competitività alle imprese. L'Italia è un paese, ecco questo è un messaggio che tutti devono comprendere, l'Italia non ha materie prime, noi non abbiamo il legno, noi non abbiamo il petrolio, noi non abbiamo l'oro, non abbiamo nulla, siamo un paese fatto di persone geniali capaci di creare e questo ce lo riconoscono in tutto il mondo. Quindi noi però dobbiamo importare tutte le materie prime, dobbiamo avere delle idee, dobbiamo confezionare gli abiti come i mobili, le automobili come altri oggetti e poi le dobbiamo esportare nel mondo. Questa è l'unica fonte di economia che noi abbiamo. Siamo lontani dai mercati delle materie prime, siamo lontani dai, dai mercati dove si consuma, dai mercati di sbocco e solo la genialità e la grande forza di volontà, la determinazione a lavorare può far vivere questo paese come è riuscito a sopravvivere per tanti anni. È bene anche, soltanto che eh, non siamo stati governati bene. Ci sono stati molti sprechi, eh, il clientelismo non aiuta, bisogna operare nell'ottica della trasparenza. No, L'Italia ce la può fare, però ce la possiamo fare se tutti quanti insieme remiamo in una direzione e speriamo che la cabina di regia dell'onorevole Monti sia è, è, è quella giusta, soltanto che dobbiamo dare fiducia a quest'uomo e al governo, ma questo è il mio pensiero personale. E allora la direzione è proprio quella, quella dell'unione, certo. della forza comune. Io, io non so se Pasquale Natuzzi è aiutato dal fatto che lui viva a Santermo, che è il comune più alto della provincia di Bari, quindi ti dà la possibilità di vedere un orizzonte più ampio e di avere uno sguardo lungo. Però ogni volta che lo sento parlare colgo tutti gli ingredienti che, che hanno messo insieme questa ricetta di grande successo imprenditoriale perché con pochissime parole ci ha raccontato la situazione internazionale, ci ha raccontato quali potrebbero essere i rimedi per poter cercare di rimetterci in carreggiata e poi ci ha dato anche questa nota di speranza finale che io condivido, ovvero di dare ancora fiducia nelle istituzioni perché se perdiamo anche questa fiducia siamo proprio... Pre, pre, sì. da soli ci precipitiamo in un baratro senza fine ma sai poi tra l'altro eh, a microfoni spenti abbiamo eh, anche ripercorso un po' la storia la sua storia e per i giovani soprattutto imprenditori diciamo 
la storia è di, una, di un gruppo che eh, agli inizi, soprattutto quindi nel suo momento più straordinario, non si è affidata alle banche, ha raccontato. Certo. Cioè ha lavorato solo su un progetto eh, familiare come concetto che prescindeva da, dall'affidamento bancario. E poi no, no, non, per e dal... non per incensarlo, però un'altra cosa che ho notato, perché ai tempi di Totiettata col socio facemmo un Natale eh, nel palazzetto dello sport di Santeramo dedicato a tutti eh, insomma, i dipendenti della Natuzzi. E, quello che notammo... Io già guardo negli occhi il prossimo ospite, possiamo già inquadrarlo, tanto è un affezionato di Antenna Sud, il nostro Nicola, Nicola Ruggero, Ruggero. Vabbè, lo presentiamo no. meglio. Però quello che notai in quell'occasione, quando lui rivolse il saluto di buon Natale a tutti, eccetera, eccetera, era innanzitutto questo rapporto personalissimo con, ogni... sì, con ognuno di loro e forza. poi eh, dava una carica, un'energia, un coraggio... Eh, che veramente veniva voglia di essere suo dipendente. Infatti ieri mi dice, scusa, vuoi pure a noi a fare i salotti? Bene avremmo fatto e invece poi abbiamo deciso di continuare a fare i guitti. Assolutamente sì. Insomma, e abbiamo anche parlato di come sta vivendo il Natale insieme ai suoi dipendenti eh. perché aveva, eh, devo dire, mi ha, mi ha detto, insomma, era molto, data eh, la situazione, era molto combattuto su come... Sì. Eh, Buone, gestire sì. Vabbè, non ne parliamo eh, più quindi, così vabbè. al futuro perché al passato perché sembra no, che... no no ma tra l'altro voglio dire è un eh. percorso che abbiamo cominciato a tracciare insieme e che soprattutto ci riporterà il giorno 27 a, ad un argomento di grandissima attualità che è quello che interessa pure i lavoratori che è quello della concorrenza sleale e che la grande Milena Gabanelli ha in qualche modo aperto e su cui si continuerà a ragionare per cui eh, ci sarà un seguito. Forza Natuzzi, tutto il gruppo. Eh? Eh, e forse anche i lavoratori, soprattutto del territorio, che se lo meritano perché sono veramente straordinari. Eh, e, e di lavoratori continuiamo a parlare perché il nostro ospite di oggi ne rappresenta tantissimi, soprattutto in un comparto strategico per il nostro territorio. Eh, che è quello dell'oro giallo, quello che piace a Sornaiolo quando fa... Io lo bevo, io lo, bevo, lo dico pubblicamente, non c'è niente di male. Glielo, glielo già chiesto forza. anche a lui, lui ha detto si può fare, stai tranquillo. Io quando l'olio è buono, l'olio extravergine d'oliva pugliese è buono, io lo bevo. Bravo. Ma piace. Bravo, no, è buono, cambia, eh, cambia, 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 cambia. E allora al presidente del Consorzio Oliveti d'Italia chiediamo per cominciare in maniera diciamo... Com istituzionale un bilancio poi diciamo rompiamo gli schemi come facciamo sempre e, e andiamo anche verso altri argomenti io vi ringrazio e credo che girando le strade della Puglia di Bari tutti abbiamo visto che stanno eccezionali il Signore ci ha regalato una produzione unica, io sono 24 anni che gestisco un'azienda agricola e mi occupo di olio, non ho mai visto uno spettacolo no. della natura in tutti i sensi, bello come quest'anno sane, nessun problema gli eventi climatici corretti è stato tutto perfetto e vinceremo la Palma d'Oro, il miglior olio del mondo quest'anno, perché Bari ha una produzione mai fatta in termini qualitativi e quantitativi, mai. Questo ci sta portando a qualche problema dal punto di vista dei prezzi, perché tra bocca di olio, qualunque frantoio, abbiamo riempito tutto. Non c'è una cisterna, in questa è una parte non nota negativa, però è veramente bella dal punto di vista qualitativo. E credo che gli apprezzamenti questi giorni stiamo vendendo nei frantoi, e siamo anche, nonostante la crisi, siamo più 12-13% di clienti che vanno direttamente al frantoio rispetto all'anno precedente. Quindi per rispondere il gusto del tuo Quindi messaggio sull'olio che si vende. questa è una di quelle buone notizie che a noi piacciono e che quotidianamente snoccioliamo nei nostri Vabbè, Però io adesso non è una domanda interessata, ma Presidente eh, di Oliveti d'Italia, e quando è che potremo gustare l'olio novello? <ride> Veramente questa crisi ci ha <ride> bloccato perché avevamo programmato la festa dell'olio. Eh fatti in maniera totalmente diversa rispetto alle altre. Poi abbiamo dovuto optare, perché non c'è il tempo, per eh, domenica scorsa, avete seguito anche voi, eh certo, sì. per questa domenica in frantoio. Ma la faremo perché la qualità di quest'anno e l'analisi di quello che è successo quest'anno ci deve insegnare molto, in senso negativo per gli errori che qualcuno ha fatto. E positivo perché questa terra può pompare, non abbiamo il petrolio, come diceva Natuzzi, ma abbiamo questa quantità enorme, è il lavoro quotidiano perché non andare in banca lo puoi fare se fai una sola corsa, ve l'hai fatto una tuzzi quando è nato, lavorare di più. 
Eh certo, è esatto. sì, la quantità di lavoro e di impegno che ti cambia tutto e la quantità di lavoro di uno stante tutto e tutti che hanno messo gli, gli agricoltori in generale e gli olivicoltori di questa terra credo che sta dando i risultati veramente spettacolari. Che bello, tra l'altro sproniamo Eli a um, eh, contattare i nostri amici via rete per chiedere loro un parere sull'olio extravergine d'olio. Guardate, non può essere che un parere straordinariamente positivo, dico Eli perché tra l'altro deve sapere Presidente che Eli è una di quelle che di sera, l'ha detto l'altro giorno in un fuori onda, lei non c'è niente di più buono secondo lei che il pane di Altamura col pomodoro e l'olio extravergine d'oliva. È vero che hai detto questo? È verissimo, eh? è verissimo e lo confermo. E la cosa Vedi? bella è che le scuole, io ho due bambini di età scolastica, hanno iniziato una battaglia importante e ora ho i miei figli con il terrore, perché <ride> la merendia non c'è, li hanno invietato. Ha ah, fatto bene. Ah, 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 fatto il pane con pomodoro e condito come ah, merenda, ah, tutti e due i bambini su due vie ah, parallele, bellissimo. No, Sta noi succedendo... tra i tanti pregi che hanno le nostre bambine, hanno anche il pregio di, di, di apprezzare, apprezzare sì, l'olio extravergine d'oliva pugliese, naturalmente. Questo è il dato bello Beh, di da, questa... E poi eh, però questa è una premessa che diciamo porta ad <ride> un dato eh sì, no, ma, ma già prima aveva accennato qualcosa che non andava forse. C'è no, qualcosa che... perché come il paese si è abbandonato su tutti i fronti, l'agricoltura sta pagando violentemente una assenza totale di programmazione e il populismo imperante. Cioè si è alzato in questi ultimi anni Abbiamo visto gente che si alzava e dava ricette magiche e stiamo pagando. Oggi la Puglia quest'anno perderà circa 200 milioni di euro di valore aggiunto netto perché stiamo vendendo l'olio, questa è la notizia vera, al prezzo più basso della Grecia e della Spagna. Quindi Nonostante mentre... quest'anno sia uno degli oli più buoni del mondo. Mentre prima noi eh, andavamo a dire che il prezzo più basso era quello greco e quello spagnolo, ora sono i greci seriamente arrabbiati con noi perché abbiamo il prezzo più basso. Non abbiamo costruito le strutture che servivano, si sono buttati i soldi e quando c'è tanta produzione la gente lo butta. E quindi c'è una dinamica assurda di come lo sviluppo di questa terra spesso cade su scelte non fatte, non sulle scelte fatte, su quello non certo, fatto. Sulle scelte non Però ho detto ci sarà di lezione perché vedi in questi giorni una bella atmosfera degli imprenditori veri, della parte buona, che ha capito tutto quello che non bisognava fare, che hanno seguito falsi miti e che dal primo gennaio bisogna rimessi a lavorare per prendere questo tesoro che ormai il mondo ci riconosce. Questo è l'altro aspetto positivo che dopo anni che di bello. impegno oggi tutto il mondo conosce la Coratina, conosce la Cime di Bitonto, l'adoptera di Bari, noi non ce lo diciamo, come non abbiamo detto che Antena Sud è stata la prima televisione del 2009, non l'avevo letto se non venendo qua, così il nostro olio adoptera di Bari è diventato il primo olio venduto nel mondo in termini di abbiamo superato la Toscana. E non ce lo diciamo, dobbiamo iniziarci a dire mai, certo, eh. per conquistare ora quella dignità sul prezzo che è necessario per fare investimenti ulteriori. Giustissimo. Assolutamente sì. Allora mh, speriamo, insomma è, è sempre questo il discorso che si ripropone, è anche quello eh. della comunione di intenti Bravo. e della progettualità. Ma non c'è più da sperare, ormai c'è da fare, da fare... Detto, a me è piaciuto sentire prima Natuzzi, c'è da rimboccarsi le maniche. I, i miei nonni, i nostri nonni hanno fatto lo sviluppo di questa grande Bari, di questa grande Puglia, lavorando. Poi abbiamo pensato che la soluzione fosse i contributi, gli aiuti, l'organizzazione che ti fa avere i mille euro, tutte queste barzellette abbiamo dimenticato eh, i nostri infatti. mestieri. Eh, Siccome abbiamo la fortuna che nel nostro settore la gente ha continuato a lavorare, ora dobbiamo cancellare i falsi miti e riprendere a fare le cose per bene, garbate, precise, un passo dopo l'altro. Per... Quello che ci auguriamo per continuare a bere questo splendido prodotto. Parole sagge, allora... No, eh, no, no, vuoi no, chiedere... No, certo, per favore, se, se mi è, eh, imprenditorialmente mi è più che preparato, ma io devo vedere, quest'uomo è testato sulle nostre, perché Eli ha delle novità dalla rete. Allora, cosa si magna in Puglia il 24, il 25 e il 26? Velocemente, se se lo ricorda. 24. Io sono tellizzese. Eh sì. E quindi c'è un'altra ricetta. Ah, e quindi? E quindi ci sono i panzarotti. Il 24. I panzerotti ah, fritti. Ah, ritornano i panzerotti. I panzerotti fritti. E eh, ci stanno. Beh. E quindi poi ci sono per forza le rape stufate. Come e la signora quindi, Porzia. Come la per signora forza quindi perché non possono esserci. Eh. Poi c'è il pesce. Quindi c'è la famosa trainetta che... con il pesce. Noi eh. non mangiamo l'anguilla. Eh. Mangiamo una zuppa particolare, in genere zuppa di crostacei. Di crostacei. Per questo riempie. C'è una cosa che a me non piace, ma che va, cioè, che è il salmone, non riesco a farmelo, eh, so, eh, piace so. proprio come mio gusto, suocero, come pure cosa. Mi piace assai, io ne ho quello balic che allora. deve essere, eh, quel mio suocero. Però con l'extra vergine abbiamo imparato ad apprezzarlo, cioè, sì, perché ah. cambia totalmente Sal rispetto. La fetta di salmone affumicato con l'extra vergine, c'è un suo perché, c'è un suo perché.
Eh. E poi in genere continuiamo con un pesce al forno di quelli eh. seri nostri, no, locali. 25 su Lui vuole sapere il brodo? Il brodo, si brodo si o la il 25. Il 25 si mangia allora, il brodo perché rispetto alla grande cena che finalmente abbiamo imparato a fare anche un po' più moderata e più di qualità. <ride> sì. E che alla duri anche un po' meno, che non cominci dalle 5. Perché io ricordo vicina. dalla nonna che sì, ti ammazzavi. Sì, 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 cominciava con la luce e si finiva col buio pesto. È vero. E quindi il brodo c'è fondamentale eh. qualche panzotto il giorno prima noi lo conserviamo sì. riscaldato, scalfato eh. quelli eh. alla più cipolla buono. Ah, perché per noi il panzerotto è con la cipolla ah, no, perché... allora Anna Maria Minuni è di bellissima <ride> allora, sentiamo Eli invece dalla rete cosa ci dicono su questo al volo due cose menu. però al presidente una domanda ma quanti giovani oggi lavorano nei campi quanto le auto, le, le macchine dicono l'automazione in genere ha tolto lavoro anche nelle campagne e poi Gianni dice eh, cosa penso dell'olio extravergine sempre solo olio fatto dalle olive di famiglia no supermercati e di provenienza estera sono sulla seconda, purtroppo sono d'accordo perché in Italia non c'è olio al supermercato di qualità, anche se la crisi sta facendo molti danni per alcuni e attività positive per noi perché i, le catene di distribuzione stanno iniziando ad affacciarsi anche in questo settore alle aziende serie per migliorare lo scaffale, per evitare la fregatura, per avere una vera e propria fregatura. Io poi quando lasciai il vecchio mestiere avevo proposto una legge facile facile, che era quella dell'incauto acquisto, perché se avessimo dato ai buyer la stessa pena che darebbero a Stonaiolo, non a me, se andasse a comprare una Mercedes per 1000 euro, certo. lo arresterebbero. Eh certo, Il buyer devo... che compra extra vergine a 2 euro va arrestato perché sa che non sta comprando extra vergine. Una regola facile avrebbe cambiato le dinamiche dell'economia nostra, ora qualcuno la vuole riproporre. Invece rispetto ai giovani sono più di quelli che noi immaginiamo. Se si vanno nelle campagne dove sono stati fatti gli investimenti, ecco. le aziende giovani e i giovani che stanno in azienda con le nuove meccanizzazioni sono una quantità enorme. Ecco. Purtroppo anche questo, i messaggi che sono passati negli ultimi anni dicevano che era più importante fare, passatemi il termine, il cassiere part time in qualche mezzo supermercato che lavorare in campagna. Perché socialmente rispetto alla vicina, certo. cioè mia figlia Ma lavora certo. a quell'insegna. Certo, certo. Ma Poi ci sarà un ritorno alla 300 campagna. 300 euro. La crisi anche da questo punto di vista è importante, perché siccome si guadagna oggi bene in campagna, le paghe sono superiori a quelle di grandissima parte delle fabbriche e ormai la meccanizzazione non c'è più lavoro fisico, perché sono trattori, macchie, automazione e innovazione anche culturale degli imprenditori, stiamo ritornando tutti quanti ad avere apprezzamento per questo mestiere. Quindi come vediamo la crisi, se la speriamo, guardiamo dal lato speriamo, positivo, speriamo. è allora, bella, perché cambia le dinamiche eh certo, sbagliate. Questo forse. è un aspetto da cogliere. Noi ringraziamo il nostro ospite, auguriamo un buon Natale e buone feste in famiglia. E andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra tre minuti, ricominciamo dalla rete e poi continuiamo anche con le notizie. Cominciamo dal calcio scommesse. Carlo Gervasoni ha vuotato il sacco, ieri l'ex difensore del Bari davanti al GIP di Cremona ha fatto nomi e cognomi di 25 persone che potrebbero allungare la lista degli arrestati. Contrariamente a quanto ha fatto il suo collega Luigi Sartor, Carlo Gervasoni, ex difensore del Bari, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse, ieri nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Guido Salvini a Cremona ha detto molte cose. Ha fatto i nomi delle squadre coinvolte nelle partite ancora sconosciute alla magistratura, che sono Albino Leffe, Piacenza, Mantova e Cremonese in Serie B e Lega Pro, tutte formazioni nelle quali ha giocato. L'inchiesta parte proprio dall'Albino Leffe. È proprio da lì che inizia l'attività di Gervasoni di piazzista di partite. Altro particolare rivelato ai magistrati dal calciatore è quello che vede i giocatori corrotti vendere partite anche a cordate diverse. E la lista dei corrotti è destinata ad allungarsi dopo che l'ex difensore biancorosso ha fatto i nomi e i cognomi di altre 25 persone. Oggi invece è il giorno dell'ex capitano dell'Atalanta, Cristiano Doni. Una scuola che aiuti a potersi realizzare come persone fin da piccoli è un sogno che potrebbe diventare realtà anche solo volendolo. Siamo andati a vedere cosa si sta facendo in una scuola media di Bari. Andrea Tedeschi. 
Ci sono scuole dove si impara a lavorare la ceramica per costruire da soli un intero presepe, dove c'è un coro di 70 ragazzi, dove chi vuole può imparare la musica grazie agli insegnanti del conservatorio. Se si vuole si può fare e la festa di Natale organizzata dalla scuola secondaria di primo grado Gaetano Santo Mauro di Bari lo dimostra. Abbiamo prima di tutto inaugurato il presepe della Santo Mauro che è stato creato all'interno di un percorso laboratoriale realizzato da alcuni ragazzi della scuola. Questi poi hanno, eh, sono diventati a loro volta gli esperti all'interno delle loro classi e hanno insegnato ai compagni a lavorare la ceramica, cuocere la, ceram la, la, la terracotta nel forno e si è avviato questo processo molto bello di integrazione e di valorizzazione di quelle che sono le diverse competenze che i ragazzi hanno. Uno studente di scuola media non è più bambino ma non è ancora ragazzo, è in quella difficile fase in cui cerca di capire cosa gli piacerebbe diventare e fornirgli una valida alternativa a una realtà quotidiana spesso frustrante anche per un ragazzino può essere molto importante. Per questo la convenzione è attivata con il Conservatorio Piccini di Bari, che dà la possibilità di imparare i rudimenti musicali anche a chi non avrebbe le risorse per iscriversi ai corsi principali, può diventare la molla per rendere al meglio anche nelle discipline curriculari. E non è un caso che i ragazzi della Santo Mauro abbiano registrato risultati tra i migliori in tutto il sud nei test invalsi del Ministero della Pubblica Istruzione. I nostri ragazzi hanno una media eh, nell'apprendimento della matematica e delle scienze che è nettamente al di sopra de, sia della media pugliese, sia della media delle scuole del sud, ma anche della media nazionale. Se si riesce a raggiungere il ragazzo con delle attività diverse, che mettono in luce quelle che sono le abilità e le propensioni del ragazzo, poi si innesca un meccanismo che porta a risultati straordinari. Andiamo ad Adelfi, alla città. Per Natale si regala il Consiglio Comunale dei Ragazzi con una baby sindaca. Auguri di Natale ai cittadini di Adelfia diversi dal solito per quest'anno. Una festa in musica all'insegna dei più giovani che hanno cantato e augurato buone feste agli adelfiesi nell'ambito delle iniziative Natale dai mille colori organizzate dal comune di Adelfia. Ma di certo la cosa più bella che la città di quest'anno si è regalata è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, organismo che farà da suggeritore di iniziative e programmi all'amministrazione guidata da Vito Antonacci. Il baby sindaco eletto ad Adelfia invece è Aurora De Giglio. Bisogna realizzare i propri progetti, quelli che veramente si possono realizzare, avere un'idea chiara e concreta, coincisa, perché magari un giorno tutto questo possa veramente avverarsi. Abbiamo portato avanti questo progetto con grande convinzione, guardare ad Elfia con gli occhi dei più piccoli, dei ragazzi, realizzare i loro bisogni significa anche avere l'ambizione di governare e amministrare bene. Una grande festa di democrazia, un grande sogno che si avvera perché la partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali significa costruire il futuro e il futuro appartiene a loro, per cui è una cessione di sovranità che noi facciamo molto molto volentieri, proprio come principio etico prima ancora che politico. Le manifestazioni per il Natale di Adelfia proseguono in questi giorni. A chiuderle il concerto di fine anno, il 28 dicembre alle 19.30, appuntamento con l'orchestra polifonica barese nell'auditorium della Biblioteca Civica. Morta di leucemia, forse anche per cure sbagliate a causa di una diagnosi errata al cancro, al, di cancro al fegato. Un tumore inesistente, un clamoroso errore perché in realtà si trattava come accertato di un innocuo angioma gigante una massa benigna di 18 cm. Così sotto un bombardamento di inutili e forse dannose cure invasive, Bruna Perrone di Guagnano, a soli 58 anni, nel giugno del 2008, morì. Il caso fu portato alla luce nel 2009 dagli avvocati Vincenti e Prontera per conto dei parenti della vittima. I due legali si sono costituiti parte civile nel procedimento che vede indagati quattro medici dell'ospedale San Biasi di Nardò. Solidarietà, musica, cultura e fede, un weekend solidale, quello organizzato dall'Associazione Manitese di Modugno che si occupa da anni di donazione di sangue e di midollo osseo.
panettone, pandoro e gadget natalizie e solidali dei paesi latinoamericani in cambio di una donazione per l'associazione manitese Onlus di Modugno nel Barese. Insieme ai doni, i volontari dell'associazione hanno offerto volantini e informazioni sulle donazioni di sangue e di midollo osseo di cui si occupa l'associazione di cui è responsabile Massimo Angiulli. Le iniziative natalizie sono cominciate sabato con un banchetto al mercatino della solidarietà nella palestra del secondo circolo didattico Aldo Moro e con un gazebo nella piazza sedile della città. Un'occasione per ricordare, su invito della confraternita dell'operapia a Purgatorio, il piccolo Antonio, un bimbo ammalato di neuroblastoma ad un occhio. Per il piccolo e la sua famiglia sono stati raccolti i fondi con il concerto di Natale proprio all'interno della chiesa del Purgatorio. A riscaldare una serata molto fredda le calde armonie natalizie proposte dai maestri della Wood Brass Company di Modugno. Solidarietà, musica, cultura e fede. Il weekend solidale si è concluso lunedì con la quinta edizione del concerto di Natale O Natalux, organizzato nella parrocchia Immacolata in collaborazione con il coro e la Brass di Ottone dell'Associazione Capotorti. Prossimo appuntamento dell'Associazione Manitese è l'Epifania. Il 6 gennaio i volontari porteranno doni nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari per l'ottavo anno. Le iniziative si concluderanno il 14 gennaio con il musical religioso Natale, ieri e oggi della Corale del Santuario della Madonna della Grotta di Modugno presso la parrocchia San Pietro Apostolo della zona Cecilia. Aiutateci ad aiutare. Questo è il loro motto. E noi lo rafforziamo e lo giriamo ancora una volta a chi ci ascolta, perché è proprio in momenti come questo che è importante stringersi. Eh, Antonio, c'è una telefonata. Benissimo, pronto? Pronto? Eh, buongiorno. buongiorno. Senta, sono dal provincio di Bari. Da dove? Produzione. Pronto? Dalla provincia di Bari. Sì. sì. Se io rispondi ho una piccola provincia. Eh, non si sente bene. Dica signora, dica che eh, cerco di interpretare. Mi sente? Eh? Sì, 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 sì. Ecco, si mette in un posto... Niente, io... Sì, io le dicevo, ho una piccola produzione di olive, niente, con dei fondi. Eh, riesco a vendere a 35 euro al quintale. L'olio eh, sì, eh, viene venduto a 7 euro nel, nel, nella grande distribuzione. distribuzione. Cioè, perché noi di metterci sempre mentre loro si arrivano? arricchiscono alle nostre spalle comunque perché poi non so viene venduta lì l'opera del 130 euro al quintale no? certo ha perfettamente noi ragione non riusciamo, non riusciamo a stare nelle spese perché si alla vede. fine Chiaro. non ci si riesce e per noi non si fa mai niente questo chiedevo ha bene, eh, ha fatto bene a mettere in luce questo, chiamarlo problema e dire poco, perché questo invece è, una realtà, è proprio un'usurpazione, un una, una piccola truffa che viene fatta nei confronti dei piccoli produttori che spesso dopo aver assistito per tanto tempo le piante, dopo aver fatto una faticosa raccolta, si ritrovano poi con 4 euro in mano perché vengono assolutamente, come possiamo dire, presi per il collo sì. dai compratori che ne approfittano. Sì. Eh, grazie signora, ha fatto bene ad evidenziare contributo. questo problema, eh, no, che è un ragionata. problema veramente insopportabile in una terra come la Puglia, certo. che è la più grande produttrice. Non si niente. Eh certo, non, è, non vale più la pena, chiaro, certo, ha ragione, chiaro, ha ragione. ragione. Grazie signora. Grazie alla nostra telespettatrice, noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo eh, fra tre minuti perché ci sono le anticipazioni di eh, di pronto dottore che eh, comincia alle 15 e poi soprattutto i vostri commenti alle nostre domande e credo anche un'altra telefonata Ci siamo, ci siamo, siamo alle battute finali di questo appuntamento dell'antivigilia eh, di Natale. Cominciamo da Marianna. Sì, anche se dalla nostra Marianna. 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 Buon pomeriggio, Buon temevo pomeriggio. di non riuscire a farvi gli auguri. Ah, eh, pure no. noi non vedevamo l'ora di farti gli auguri Marianna. Trascorrere con te questi ultimi giorni del 2011 è emozionante perché tu ogni giorno ci dai una bella notizia. <ride> Io ci provo Antonio, ci provo. Ti dico che anche oggi le borse si sono messe in ferie ah, alla e i volumi ci vuole sono talmente bassi che in realtà fa, ci fanno capire che sono tutti un po' in giro a cercare eh sì. quella serenità che tanto ci è mancata negli ultimi mesi. Eh eh? 
Tu eh. cosa fai Marianna? Sei dei nostri oppure vai fuori Bari? No, 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 no. Il Natale, il Santo Natale si passa a casa con i parenti bravo. per essere più care bravo, a festeggiare. Eh. Marianna è la signora, è stata la prima a parlare di panzerotti, sì, non te lo dico. Eh. Eh. E mi hanno anche detto che non si dice Anna Maria perché i panzerotti si mangiano a Capodanno eh, secondo infatti. la tradizione bravo. varese. Bravo, eh, bravo, infatti, bravo, bravo. Quindi Natale in famiglia, ma avrai tempo per dare una scorsa ai mercati, sì? Eh, guarda Antonio fa parte del mio DNA, eh sono certo. nata con questo lavoro e non, non potrò non dare uno sguardo ai mercati Ma cosa oggi, potrà infatti, accadere da oggi a martedì al 27? Niente, possiamo stare tranquilli Guarda Antonio l'unico interrogativo che mi pongo eh. è, come molti si pongono, quale sarà, come dove sono andati a finire i soldi che le banche hanno eh, preso eh. Da, in, dalla BCE e che BCE. adesso non si sa ancora che serviranno a ridurre eh, certo. i debiti delle banche o a migliorare le, le, la situazione dell'economia reale? Eh, dove questo sono? è il dubbio che vorrei sciogliere approfondendo un po' di più in queste giornate Nei allora rimaniamo allora... d'accordo che visto che lo spread oggi eh. è sotto controllo visto che le borse come ha detto lei hanno, insomma, hanno scambi Volumi ridotti passi, quindi pochi scambi eh, certo pochi scambi allora rimaniamo d'accordo con questa promessa che il 27 tu ci pensi mo questi giorni di vacanza e ci dici secondo te che fine hanno fatto questi soldi dati dalla BCE alle che banche? Che fine faranno perché eh. di essere dati sono stati dati ora eh. vedremo che cosa succederà Va bene. un e allora grande su... abbraccio a voi e alle vostre famiglie anche a anche te alla tua anche di alla cuore, tua. Grazie, grazie Mariano, grazie, arrivederci grazie a voi eh, questo è un bel, è un bel dubbio eh. dove, dove sono andati a finire i soldi? Ma allora, guarda che la Roglieri è forte eh. Hai voglia? La Roglieri come tutte le donne che hanno un posto Non di potere perché è una parola brutta Ma no, che hanno un posto insomma strategico. Da dove strategico Da dove si riescono a vedere le cose E una che proprio ha le idee chiare Io se avessi qualche soldino da parte A lei glielo darei per custodirlo Va, va. bene, siamo già fuori tempo Antonio eh, Andiamo da Eli che, e poi chiudiamo con Cristiana noi avevamo anche avviato un'altra domanda, oltre a quelle sul dono e su quello che è il regalo più bello. Avevamo chiesto, ma il brodo si mangia il 25 o il 26? Si sono sbizzarriti. Mm -hmm. Lino dice, a Bari il brodo il 25, in provincia il 26 e ci spiega. Mio ma... padre è di Bari e mia madre è di Valenzano. Ah. Ogni, ogni Natale mio padre ha sempre tentato di far cambiare usanze a mia madre e le sorelle, ma non c'è riuscito e quindi la tradizione vuole il brodo il 25 a Bari, in provincia il 26 e ci ha risposto eh, eh, vabbè. secondo Gianni i panzerotti si mangiano solo il 31 e comunque anche lui ci ha confermato che il 25 è brodo e quindi poi eh, a Bari e quindi questo è confermato mentre Rosalba quando noi abbiamo detto ma l'agnello si mangia a Natale o a Pasqua dice con la crisi che c'è non possiamo più permettercelo mangeremo pollo e il brodo è il 25 ma anche quello lo frazioniamo per i successivi 15 giorni bravi così si fa <ride> si tiene tutto da parte mentre sul dono dimmene solo sul un... dono un paio così eh. lo, lo diciamo Lino dice il prossimo non sarà il più bello scherzo non saprei dirlo sono particolarmente affezionato a un bicchiere di birra e mm. quindi mentre Ugo dice una risposta difficile ne ho ricevuti parecchi dato che sono figlio unico quindi a livello materiale è difficile giudicare quale sia stato il migliore alla fine non vado a cosa mi viene regalato valuto solo da chi mi viene regalato e soprattutto come mi viene regalato perché il regalo più brutto se fatto con il cuore diventa il regalo più bello che si possa ricevere Bravo, ecco, queste, queste sono vorrei, le parole vorrei però concludere perché eh, è giusto farlo con eh, gli auguri che sono arrivati a tutta la redazione da Gianni e che eh, naturalmente ho subito ricambiato e lui dice buon Natale a tutti, felice, a tutta la felice Natale a tutta la redazione e non pensavo di ricevere una risposta immediatamente perché gli ho detto grazie e mi avete confermato la vostra sensibilità sul territorio, grazie ancora e tante belle cose. Gianni dice quando un'informazione parla Antenna Sud è sempre tra noi presente, grazie. <ride> da parte di tutti noi ci confonde il nostro amico Gianni grazie e auguri a te e dalla tua famiglia colgo l'occasione anche eh, per fare gli auguri ad una giovane mamma che all'alba di questa eh, mattina ha dato alla luce Francesco ah, e quindi benvenuto a Francesco perché insomma mi, ha, mi, ha, mi hanno pregato di, di farlo lo faccio volentieri la mamma, la mamma come si chiama? Monica Monica, auguri. Monica. Auguri. Mm. 
Bello. Monica Giordano, eh, abbiamo bene. detto tutto. Allora bene. andiamo da Cristiana Cippone perché so che ci sono già tante telefonate di prenotazione per parlare di, in pronto dottore, di che? Per parlare di caduta dei capelli <ride> eh, che è un problema che colpisce, pensate in Italia, 11 milioni di persone, eh, uomini e donne, indistintamente cercheremo di capire eh, insomma quali sono i rimedi, se rimedi naturali, se rimedi invece eh, farmacologici e lo faremo con il dottor Roberto Dovidio, un tricologo di fama nazionale eh, che risponderà alle mie ma soprattutto alle vostre domande, Immenso. quindi chiamateci. Allora, Dottor chiamateci. Dovidio è immenso, è immenso, è, è immenso. Eh, Cristiano Guardate, ha fatto bene io lo posso, a tanto, sottolineare. Posso violare la mia privacy, eh, vabbè, vabbè. ma se io sto messo così dopo tanti anni, eh, ma stai e dopo, messo bene. appunto, e dopo l'alopecia <ride> androgenetica che mi ha preso nel fiore dei miei anni, devo dire grazie al dottor Dovidio, lo dico pubblicamente perché io sono l'esempio di come si possa tirare a campare con solo quattro pelazzi sulla allora, testa. Andiamo sempre... Grazie dottore. Sempre di più senza trucco e senza inganno. Ma sì, in che c'è di male? Massa. Scusa, ma sei la verità. Ma certo, ci mancherebbe. Eh. Antonio, allora abbiamo veramente poco tempo. Poco tempo. Chiudiamo, Chiudiamo con uh, un omaggio sì. ai nostri ragazzi. Io voglio chiudere anche con un augurio. Sì, eh, con un omaggio ai nostri ragazzi di Antenna Sud, alle giovani leve. Non parlo solo di chi... Uh, realizza servizi redazionali, sitcom, ma anche a chi strategicamente ci aiuta eh, in maniera quotidiana ad andare avanti. Uh, alcune facce le conoscete, alcune no. Insomma, un abbraccio, un bacio e la voglia di ridere, di scherzare insieme, ma anche di riflettere perché c'è un video che hanno realizzato. Sì, bellissimo. È molto carino e lo, lo proponiamo per Grazie a per tutti, sempre. Donato, Elena, proprio tutti, Francesca, tutti, tutti coloro. Francesca, Lara. Lara, proprio tutti. Per Giulia chiudere... che fa dei regali mostruosi. Sì, insomma, va bene. Vabbè. Per chiudere, eh, buon Natale, tanti auguri da parte nostra, un consiglio, il giorno di Natale ditevi la verità, anzi due verità, la prima ditela a voi stessi guardandovi nello specchio, ditevi dove secondo voi state fallendo, ditevelo però perché starete meglio dopo, due l'altra verità ditela a qualcuno a cui non gliel'avete ancora raccontata, abbiate il coraggio di alzare il telefono o di fare una citofonata o di tendere la mano a chi non avete sentito molto in quest'ultimo periodo. È il modo migliore per trascorrere il Natale. Auguri. Fossero tutti coraggiosi così. Bah. Va bene, andiamo avanti perché c'è pronto dottore subito dopo il video dei giovani di Antenna Sud. Arrivederci, buon Natale. La situazione ci è sfuggita di mano. Come? Non lo so. È tutto così miserabile, così inutile. Dicono che è nero perché se la borsa scende poi non si riprende più. Dicono che è nero perché ogni investimento è un rischio specialmente al sud. E dicono che è nero perché un pieno di gasolio può costare fino a 8 euro in più. Dicono che è nero, ma siccome è proprio vero, dico forse non sarebbe il caso di non spostarsi più, di non, non comprare più. Ora. Dicono che è vero che se piange la Fornero allora c'è più umanità al potere. Dicono se è vero, professore austero, presidente Monti, staremo a vedere. Dicono che è nero e tra i regali di Natale il, il pensiero, pensiero va un casino. casino. E se è proprio vero, con la trasmissione del pensiero ti do un anellino di zaffiro blu, di zaffiro blu. Ora... Gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve ne fregano. Non c'è regalo più giusto di quello che non ti farò. Vogliono, 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 non si accontentano mai. Non c'è un prezzo più basso di quello che non pagherò. Ora. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Dicono che è vero che non c'è inventiva e che la televisione sta morendo. Dicono che è vero che restiamo inermi ed è Antonella Clerici che sta crescendo. Dicono che è vero che il mercato delle automobili va sempre peggio. Dicono che è vero, sì ma anche fosse vero, perché in centro non c'è mai parcheggio. Anche sulle strisce blu. 
Assaggia il tea, ho capito. Tu assaggi. Tu assaggi. Tu devi assaggiare.